ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ చాలామంది ఈ రోజుల్లో బాధపడుతున్నటువంటి సమస్య ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి డ్రై ఏరియా తర్వాత బెంగళూరు లాంటి అతి శీతలమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఎక్కువ మందిలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ సఫర్ అవుతున్నటువంటి సమస్య రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ని ఆయుర్వేద ప్రకారంగా చూస్తే ఆమె వాతం అంటాం జనరల్గా పబ్లిక్లో కీళ్ళ వాతం అంటాం అనమాట సో కీళ్ళ వాతం అంటే ఆమె వాతం అన్నా కీళ్ళ వాతం అన్నా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అన్న మూడు ఒకటే అనమాట సో మెయిన్గా శరీరం ఏంటంటే జాయింట్స్లో పెరిగినటువంటి వాతం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది కీళ్ళ అరుగుదల అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సో మాకు చాలా మంది పేషెంట్స్ ఫోన్ చేసి కీళ్ళ అరుగుదలకి కీళ్ళ వాతానికి కన్ఫ్యూజన్గా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో కానీ ఇంకా లేటెస్ట్గా ఏం గమనిస్తున్నాం అంటే కీళ్ళ వాతం ఉన్న వాళ్ళకి అంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కీళ్ళ అరుగుదల అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చిన్న వయసులోనే రావడం సివియర్గా రావడం కూడా గమనిస్తున్నాం అనమాట సో ఈ కీళ్ళ రెండు కూడా కీళ్ళకి సంబంధించినవే కానీ ఇదేమో కీళ్ళ వాతం అదేమో కీళ్ళ అరుగుదల దాన్ని ఆయుర్వేద ప్రకారంగా సంధి వాతం అంటాం కీళ్ళ అరుగుదలని సంధి వాతం అంటాం అనమాట సో ఈ ముఖ్యంగా మనం ఇవాళ వీడియోలో కీళ్ళ వాతం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఇది ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ప్రదేశాలు వస్తే అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో కొన్ని కొన్ని వ్యాధుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం కూడా ఆయుర్వేదంలో చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్పబడింది ముఖ్యంగా జాంగ్ల ప్రదేశ్ జాంగ్ల ప్రదేశం అంటే కొండలు గుట్టలు ఇవి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో డ్రై ఏరియాలో ఈ కీళ్ళ వాతం ఎక్కువగా చూస్తుంటారు అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా చూస్తాం అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడింది సో మన లేటెస్ట్ స్టడీస్లో కూడా హైదరాబాద్ తర్వాత బెంగళూరు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం ఎక్కువగా సఫర్ అవ్వడం అంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా కూడా చిన్న వయసు నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఎంప్లాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది గమనిస్తున్నాం అనమాట సో వ్యాధి కారణాలు ఏంటి అనేది చూసుకుంటే మెయిన్గా డ్రై వెదర్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి కారణం సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది సైకోసమాటిక్ కాబట్టి సైకలాజికల్గా ఎనీ టైమ్ స్ట్రెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి మనం వదిలి వద్దనుకున్నా వచ్చేది కాబట్టి సో స్ట్రెస్ బాండ్ డిజార్డర్ కింద ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ చెప్పుకోవచ్చు థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువగా అంటే ఇండే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అంటే హెవీ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం తర్వాత నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం డ్రై ఫుడ్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కాదు డ్రై ఫుడ్స్ అనమాట అంటే ఆహారంలో ఎక్కువగా నూనె తక్కువగా తీసుకుంటూ ఎక్కువగా డ్రైగా ఉండేటువంటి ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తినడం ఆ తర్వాత ఎక్కువగా ఫ్రైస్ పికిల్స్ సంబంధించి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వీటి వల్ల మెయిన్గా ఈ ఆమవాతం కీళ్ళ వాతం అనేటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ ప్రాబ్లంకి లక్షణాలకు వస్తే ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే స్మాల్ జాయింట్స్లో ఈ కీళ్ళ వాతం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఆమవాతం మెయిన్ లక్షణం ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మనకు పెద్ద జాయింట్స్ ఉన్నడము మోకాళ్ళు ఇలాంటి వాటిలో చూడడం సో ఈ స్మాల్ జాయింట్స్ ఇక్కడ రిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ చూస్తుంటాం అనమాట మణికట్టు దగ్గర నుంచి వేళ్ళు తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న వేళ్ళు ఈ జాయింట్స్లో అలాగే పాదాలు చీలమండలు పాదాలు పాదాల కణుపులు పాదాల వేళ్లలో ఎక్కువగా ఈ వాపు రావడం అనేది ఫస్ట్ సింటమ్ అయితే తర్వాత భరించలేనంత నొప్పి అనేది సెకండ్ సింటమ్ అయితే థర్డ్ సింటమ్ ఏంటంటే నొప్పి తేలు కుట్టినంతగా అంత షాకింగ్ పెయిన్ అనేది ఈ కీళ్ళ వాతలు ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అనమాట సో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి పెయిన్ ఉంటుంది కానీ అది టాలరెన్స్ కొంతవరకు టాలరేట్ చేయొచ్చు ఈ కీళ్ళ వాతం పేషెంట్స్ మాత్రం అందరూ ఒకేలా సఫర్ అవుతారు సివియర్గా వాళ్ళకి తేలు కుట్టినంతగా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే భరించలేనంత నొప్పి అనేది ఈ కీళ్ళ వాతం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆకలి పూర్తిగా తగ్గిపోవడం అరుగుదల పూర్తిగా తగ్గిపోవడం కూడా మెయిన్గా గమనిస్తూ ఉంటాం తర్వాత నాలుగుకి రుచి లేకపోవడం అనేది తర్వాత శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ఏ పని చేయాలన్నా కూడా నీరసం నిస్సత్వ అలసట అనేది కూడా ఎక్కువగా ఈ పేషెంట్స్లో గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఇవి వీటితో పాటు కొంతమందికి గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్ ఉండడం గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఫామ్ అవ్వడం గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటాం కదా అరుగుదల లేకపోవడం త్రేన్పులు రావడం ఇవి కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఇంకొక దీన్ని ఉన్నటువంటి ఉపద్రవం అంటాం అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే ఎనీమియా కూడా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం సో ఈ పేషెంట్స్లో ఎనీమియా కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే హార్ట్ డిసీజెస్ కింద ఎప్పుడైనా సరే ఇది కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు సో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ జాయింట్స్ని అటాక్ చేసినా కానీ
సో ఏ టైంలో అయినా సరే అవి హార్ట్ డిసీజ్ కింద రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఎనీమియా హార్ట్ డిసీజెస్ కూడా కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అనమాట సో ఇవి మెయిన్గా ఇది తర్వాత ఇంకా కా ఇంకా ఇవి రావడానికి కారణాల గురించి చూసుకున్నాం తర్వాత లక్షణాలు తెలుసుకున్నాం నివారణ పద్ధతులు ఏంటంటే నివారణ అంటే మనం రాకుండా ఎలా కేర్ తీసుకోవాలో అంటే ఫుడ్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం ఆము ఏర్పడకుండా మెయిన్గా కేర్ తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసం ధనియాలు జీలకర్ర లాంటివి అల్లం ఇవన్నీ కూడా ప్ర పసుపు ఇవన్నీ కూడా ప్రతినిత్యం మనం ఆహారంలో వాడుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు కీళ్ళ వాత రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చాక జాయింట్ ఏ రకంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లేస్లో ఆమానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా అంటే అన్డైజెస్టెడ్ మా పార్టికల్స్ అంట ఆయుర్వేదంలో సో అవి మెయిన్గా ఈ జాయింట్స్లో లోకలైజ్ అవ్వడం వల్ల జాయింట్స్లో సా సాఫ్ట్నెస్ తగ్గిపోతుంది హార్డ్నెస్ వస్తుంది ఒక రకమైన థిక్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో జాయింట్ చుట్టూ ఒక రింగ్ లాగా థిక్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అది ఒక్కొక్కసారి చాలా సివియర్ అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి ఇంకా జాయింట్ ఇంత కూడా అసలు ఇంకా వన్ ఇంచ్ కాదు అసలు ఇంత కూడా ఒక ఏమాత్రం ఇంత కూడా కదపలేరు అనమాట అంత సివియర్గా జాయింట్ బాండ్ అయిపోయి టైట్గా పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది అలాగే ఈ స్మాల్ జాయింట్స్ అన్నీ కూడా విపరీతమైనటువంటి వాపులు ఇంత లావన రింగ్స్ లాగా వాపులు వచ్చేస్తాయి సో ఇంత కూడా చిటికినంత కూడా కదపలేరు అనమాట అంత సివియర్గా పెయిన్ వచ్చేస్తే అసలు మూమెంట్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి మెయిన్గా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో ప్రాబ్లం అయితే అనమాట సో వాళ్ళు ఏది ముట్టుకోవాలన్నా ముట్టుకోలేరు పట్టుకోవాలన్నా పట్టుకోలేరు కదలచాలన్నా కదలచలేరు అంత ఇదిగా ముఖ్యంగా చేతులు పాదాలు అంత ఎఫెక్ట్ వల్ల నడక కూడా వాళ్ళకి నడక నడ నడవలేరు అనమాట అందరిలాగా కాళ్ళలో మామూలు ఫ్రీనెస్ అనేది లేకపోవడంతో అడుగు తర్వాత అడుగు కూడా పడదు అనమాట చాలా ఒక్కొక్క అడుగు ఇలా ఇలా తేల్చుకుంటూ నడవాల్సి వస్తుంది సో మెయిన్గా ఈ జాయింట్ ఎఫెక్ట్ ప్రభావం వలన ఇలా రకమైనటువంటిది వస్తుంది అనమాట సో జనరల్గా దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుకోవడం అనేది జనరల్గా జరిగేది ఇంకా అంతమించి నో మోర్ ఆప్షన్ లేదంటే మనకి స్టెరాయిడ్స్ వాడడం కార్టిజోన్స్ వాడడం అనేది చూస్తుంటారు లోకల్గా కూడా కార్టిజోన్ సంబంధించిన స్టెరాయిడ్స్ సంబంధించిన క్రీమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గడానికి అవి అప్లై చేసుకోవడం లేదా స్ప్రేస్ పెయిన్స్ తగ్గడం కోసం కొంచెం మూమెంట్స్ వచ్చేలాగా స్ప్రేస్ ఉంటాయి ఆ స్ప్రేని స్ప్రే చేసుకోవడం అనేది జనరల్గా జరిగేటువంటి ట్రీట్మెంట్ సో ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఈ స్టెరాయిడ్స్ వాటి ఎఫెక్ట్ కొంతకాలం ఉంటుంది తర్వాత అవి పనిచేయం అప్పుడు ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తే కనుక ఇది ఎలాగూ ఈ వరల్డ్ కప్ తిరిగిపోయినా సరే ఒక రకమైనటువంటి ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద నెక్స్ట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ కింద మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంక ఇప్పటి నుంచే యాంటీ క్యాన్సరస్ మెడిసిన్స్ మెథట్రిక్స్ ఎట్లాంటి డ్రగ్స్ ఇవ్వడం అనేది జనరల్గా జరుగుతుంది సో వాటి వలన కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఎక్కువ కాలం ఉండదు సో ఇవన్నీ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా క్రియేట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడటం వల్ల కూడా క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పేసి లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ చెప్తున్నారు అలాగే ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వలన ఎలాగూ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి ముందు నుంచే ర్యాంటిడిన్ కూడా వాడిస్తుంటారు సో ఈ ర్యాంటిడిన్ వాడడం వలన కూడా ఈ ర్యా క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పేసి లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ సో ఈ రకంగా ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ నిజంగా చాలా బాధాకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సైకోసమాటిక్ అది అది ఇవాళ సైకోసమాటిక్గా వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం రేపు ఆటోమిన్ డిజార్డర్ కింద మారుతుంది వితిన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అది క్యాన్సర్ కింద మారుతుంది అనేది పెద్ద రిస్క్ అనమాట దాంతో పాటుగా వాళ్ళు వాడే మెడిసిన్స్ కూడా పెయిన్ కిల్లర్స్ వలన క్యాన్సర్ వస్తుంది ర్యాంటిడిన్ వలన క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంకా వాళ్ళకి పెయిన్ తగ్గించుకోవడానికి ఎటువంటి ఆప్షన్ లేదనమాట సో అంత మోస్ట్ విక్టిమ్స్ అయిపోతున్నారు ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ అందుకని అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకొక మంచి దారి ఉంది అనేది చెప్పడం కోసం వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే కనుక ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఆయుర్వేదిక్ అనమాట సో ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ మీరు ప్లాన్ చేసుకుని మీ మీ నాడీ పరీక్ష చేయించుకుని అవసరమైనటువంటి మందులు ఉంటాయి అవసరమైనటువంటి పంచకర్మ చికిత్సలు ఉంటాయి సో ప్రివెంటివ్ కేర్గానూ పనిచేస్తుంది తర్వాత వితౌట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్గా పనిచేయడానికి చాలా మంచి వండర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వండర్ఫుల్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటినీ కరెక్ట్గా సమన్వయం చేసుకుని జస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ మీరు డాక్టర్ కేర్లో ఉంటే కనుక ఫుల్ కోర్స్ కంటిన్యూగా తీసుకుంటే జస్ట్ థర్టీ
ఆయుర్వేదం అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనేది విషయం తెలియక ఆయుర్వేద మందులు అంటే ఏవో అవేవో పాయిజన్ అను లేకపోతే అవేవో భయంకరమైనటువంటివన్నీ ఉంటాయి దానివల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఆ మందులు వెయిట్ చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయను లేకపోతే ఇలా రకరకాల రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మనకు మనం బరిలో ఎక్కిన చేసేసుకుని వాటిల్లో ఉండిపోయి నిజమైనటువంటి ఆయుర్వేద సైన్స్ని ఉపయోగించుకోవట్లేదు నిజమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి మీరేమాత్రం ప్రయత్నం చేయటం లేదేమో అనిపిస్తుంది అందుకనే అంత సఫర్ అవుతున్నారు సో ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్లోకి వచ్చేస్తే మీకు జస్ట్ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ ట్రీట్మెంట్ అని నస్సి కర్మ అని విరేచన కర్మ అని తర్వాత వస్తి కర్మ వీటిలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఏ కోర్స్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వాడాలో ప్లాన్ చేసుకుని వాడతాం దానివల్ల మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ట్రీట్మెంట్ అవుతూ ఉండడం కానీ ఈ జాయింట్స్లో ఈ స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోవడం ఈ హార్డ్నెస్ తగ్గిపోవడం మూమెంట్స్ వెంటనే రావడం విదిన్ అవర్స్లోనే మీకు చేంజ్ కనిపిస్తున్నాడు అంత మంచి రిజల్ట్స్ ఉండగా మీరు అనవసరంగా సఫర్ అవుతున్నారు ఎక్కువ రోజులు దాన్ని అలా ఉంచుకుని ఉంచుకుని అనవసరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు బాధపడుతున్నారు సఫర్ అవుతున్నారు అనే ఉద్దేశంలో చెప్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ మీద ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అది ఎప్పుడైనా సరే అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ కింద మారిపోవచ్చు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ నుంచి విదిన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో చేతులారా మనం పెద్ద పెద్ద వ్యాధుల్లోకి వెళ్ళకుండా ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ బాగా పనిచేస్తాయి ఇవి అయిపోయాక మంచి ఆయుర్వేదిక్ డైట్ ప్లాన్ తీసుకుంటూ ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఉంటాయి మంచి వామ్అప్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏ జాయింట్కి అవసరం వాటికి సంబంధించిన యోగా ఉంటుంది తర్వాత ప్రాణాయామం ఉంటుంది మెడిటేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఆరోగ్యం పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఈ లోపల మీరు చేసుకోవడానికి చిన్న హోమ్ రెమెడీ ఏంటంటే పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే ఒక ఒక అర లీటర్ మంచినీళ్ళు మరగబెట్టేసేసుకుని అందులో చిన్న అల్లం ముక్క దంచేసేసి ఆ నీళ్లు రోజంతా రెండు మూడు సార్లు తాగుతూ ఉండండి సో అల్లం టీ లాగా అనమాట రోజుకు రెండు మూడు సార్లు తాగుతూ ఉండండి మీరు మంచినీళ్ళు తాగాలనుకున్నప్పుడైనా ఈ అల్లం టీ తాగండి డెఫినెట్గా మీకు అది వ్యాధి పెరగకుండా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఆహారం తినేటప్పుడు ఫస్ట్ కారక పొడి తీసుకోవడం కానీ పచ్చడి తీసుకోవడం కానీ మన సౌత్ ఇండియన్ అలవాటు కదా అలాగే మీరు ఫస్ట్ ముద్దలో కొంచెం సొంటిని వేయించేసేసి దాన్ని మెత్తడి పౌడర్గా చేసుకుని ఒక హాఫ్ స్పూన్ సొంటి వేసుకుని ఒక హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని ఫస్ట్ ముద్దలు అన్నం తినండి ఆహారంలో చారు ఎక్కువగా ధనియాలు చారు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి కొన్ని కూరగాయలు మీకు పడనివి వంకాయ గోంగూర అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి అవాయిడ్ చేసేసేయండి నాన్ వెజ్ పూర్తిగా మానేసేసేయండి సో లైట్ ఫుడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మజ్జి పెరుగు మానేసేయండి మజ్జి ఎక్కువ వాడుకోండి వైట్ రైస్ మానేసేయండి ముడి బియ్యం వాడండి మైదా మానేసేయండి ఆ ప్లేస్లో గోధుమ పిండి వాడుకోండి అలాగే పంచదార మానేసేయండి ఆ ప్లేస్లో బెల్లం వాడుకోండి ఇట్లా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ఉంటాయన్నమాట అలాగే ప్యాకెట్ పాలు పూర్తిగా మానేసేయండి ఆవు పాలు వాడుకోండి ఇట్లా సింపుల్గా మీకు పాజిటివ్గా మీలో పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ పెరిగేలాగా ఆయుర్వేదిక్ లైన్ ఆఫ్ డైట్ ప్లాన్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో మీలో పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్టీరియా అంతా తగ్గించుకుని పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాని పెంచుకుంటే ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గించుకోవచ్చు కాబట్టి దాని సంబంధించిన గైడెన్స్ మంచి ఆయుర్వేదిక్ డా డాక్టర్స్ కేర్లో తీసుకుని మీ వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గించుకుని అందరిలాగా అందంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్